ഹലോ മക്കളെ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സൈലം ലേണിംഗ് ഇറ്റ്സ് മീ അരുണിമ അപ്പൊ മക്കളെ നമ്മൾ ഇ വി എസ് സിന്റെ ഒരുപാട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഇതിനോടകം പഠിച്ച അല്ലെ അപ്പൊ അതിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് പഠന പ്രവർത്തനങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ടീച്ചർ ഇന്നും നിങ്ങൾക്ക് വണ്ടർ വേർഡ് ഓഫ് ബേർഡ്സ് എന്നുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററിലെ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു പഠന പ്രവർത്തനമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാല്ലേ നമ്മൾ പക്ഷികളുടെ കൗതുകലോകം അല്ലെ പേര് പോലെ തന്നെ ഒരുപാട് കൗതുകം നിറഞ്ഞതാണ് പക്ഷികളും അവയുടെ ആഹാര സമ്പാദന രീതിയും അതേപോലെ തന്നെ അവയുടെ കൂട് നിർമ്മാണവും ഒക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനോടകം തന്നെ പക്ഷികളും അവയുടെ ആഹാര സമ്പാദന രീതിയും അവരുടെ ശരീരത്തിലുള്ള അനുകൂല ഘടകങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ അല്ലെ അപ്പൊ ഈ പക്ഷികൾ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ള ആളാണ് അല്ലെ പല തരത്തിലുള്ള പക്ഷികൾ പല തരത്തിലുള്ള പക്ഷികൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ടീച്ചർ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചായിരുന്നു അല്ലെ കരയിലെ ഏറ്റവും വലിയ അല്ലെ ഏറ്റവും വലിയ പക്ഷി എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ഒട്ടോ പക്ഷിയാണ് അല്ലെ അതേപോലെ ഏറ്റവും കുഞ്ഞനായിട്ടുള്ള പക്ഷി ഏതാണ് നമ്മുടെ ഹമ്മിങ് ബേർഡ് ആണ് അല്ലെ ഹമ്മിങ് ബേർഡ് ആണ് അപ്പൊ ഹമ്മിങ് ബേർഡ് മുതൽ നമ്മുടെ ഒട്ടക പക്ഷി ഓസ്ട്രിച്ച് വരെ നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള അല്ലെ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള പക്ഷികളെ നമുക്ക് ഈ ലോകത്ത് കാണാം അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പക്ഷികൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ ഇഷ്ടമാണ് ആ നമുക്ക് ഇഷ്ടമാവുന്നത് കാരണം എന്താ ഇവരെയൊക്കെ കാണാൻ എന്താണ് നല്ല ഭംഗിയാണ് അല്ലെ നല്ല ഭംഗിയാണ് അല്ലെ ഈ പക്ഷികളെയൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പല പക്ഷികളെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വളർത്തുന്നുണ്ട് അല്ലെ വീട്ടിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വളർത്തുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അലങ്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷികളെ വളർത്താറുണ്ട് അലങ്കാരത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാണോ നമ്മൾ പക്ഷികളെ വളർത്തുന്നത് ആണോ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ അല്ല അല്ലെ നമ്മൾ വേറെയും ഒരുപാട് ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷികളെ വളർത്താറുണ്ട് വിൽപ്പനയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ വിൽപ്പനയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ വരുമാനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷികളെ വളർത്താറുണ്ട് അല്ലെ പക്ഷികളെ വളർത്താറുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മുട്ടയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ മുട്ടയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കോഴികളെയും താറാവിനെയും കാടയും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് വളർത്താറുണ്ട് അല്ലെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് അല്ലെ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ പക്ഷികൾ മൂലം നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണോ ഈ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണോ പക്ഷികളെ കൊണ്ട് നമുക്കുള്ളത് പക്ഷികളെ കൊണ്ട് നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതിക്ക് വേറെ എന്തൊക്കെ ഗുണങ്ങളാണ് ഉള്ളത് എന്ന് നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പാഠഭാഗത്തില്ലേ പാഠഭാഗത്ത് പക്ഷികളും പരിസ്ഥിതിയും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ പക്ഷിയും പരിസ്ഥിതിയും തമ്മിൽ എന്താ ബന്ധം എന്ന് മക്കൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ആലോചിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ ഈ പക്ഷികൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് പരിസ്ഥിതിക്ക് എന്തൊക്കെ ഗുണങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് എന്റെ മക്കളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കിയേ അപ്പോ പക്ഷിയും പരിസ്ഥിതിയും തമ്മിൽ എന്ത് ബന്ധമാണുള്ളത് പരിസ്ഥിതിക്ക് പക്ഷികൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ ഗുണമാണുള്ളത് നമ്മൾ മനുഷ്യർക്ക് മറ്റെന്തനേകം ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയാലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എല്ലാ മക്കളും എന്ത് ചെയ്യാ ഈ ഒരു വീഡിയോ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ എന്ത് ചെയ്യാ ശ്രദ്ധയോടെ കാണുക മാത്രമല്ല എൽ എസ് എസിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ മക്കൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ഓർക്കുക എൽ എസ് എസിന് വേണ്ടിയിട്ട് സൈലത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ബാച്ച് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു ബാച്ചിന്റെ പേര് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രാണ എന്നാണ് പ്രാണ ബാച്ച് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എൽ എസ് എസും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ പാഠഭാഗവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരു വർഷം മുഴുവൻ അതായത് നിങ്ങൾ നാലാം ക്ലാസ് കഴിയുന്ന വരെ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന നിങ്ങളുടെ ക്രിസ്മസ് പരീക്ഷയും അതേപോലെ തന്നെ കൊല്ല പരീക്ഷയൊക്കെ ഒക്കെ സഹായിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു പുതിയ ബാച്ചാണ് സൈലത്തിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു ബാച്ചിൽ നിങ്ങൾ അഡ്മിഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇനി വരുന്ന പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അല്ലെ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകൾ ലൈവ് ക്ലാസ്സുകൾ റെക്കോർഡഡ് ക്ലാസ്സുകൾ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക
ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം പക്ഷികളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ നമ്മൾ ഈ പഠിച്ചതിൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി അല്ലെ ഈ പറയുന്ന ബേർഡ്സ് ആണ് നമ്മുടെ സറൗണ്ടിംഗ് ബ്യൂട്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എൻഹാൻസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെ എൻഹാൻസ് ദ ബ്യൂട്ടി ഓഫ് ദ സറൗണ്ടിംഗ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന എന്താണ് they all they are also useful in many ways alle ee parayna pakshigal vereyum pala tarathile nammal endu cheyyunnundu nammale sahayikkunnundu alle let's look at them namukku endu ya adu endakkana nalladu nokka appo ee oru chitrathile ningal ivada nokkiya thana ningalku oraala kaanan vendi pattu alle aaraanu idu aaraanu idu idoru moongiyana alle it's an owl alle it's an owl alle or owl aanu ivada ullathu owl maatramaanu ullathu അല്ല അല്ലെ ഇതേ നോക്കിയ നിങ്ങൾ ഈ ഔളിനെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നുണ്ട് ഈ ഔളിന്റെ അല്ലെ ഈ ഔളിന്റെ അടുത്ത് എന്തുണ്ട് ആ ഒരു എലി ഉണ്ട് അല്ലെ നിങ്ങൾ ഈ എലിയെ കാണുന്നില്ലേ ഒരു റാറ്റിനെ കാണുന്നില്ലേ നിങ്ങള് കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ സോ ഈ പറയുന്ന എലിയെ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കാണ് മൂങ്ങ പിടിച്ചിരിക്കാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എലിയെ ഈ മൂങ്ങ എന്ത് ചെയ്യും ആഹാരമാക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ എലിയെ മൂങ്ങ ആഹാരമാക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗുണമുണ്ടോ നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗുണമുണ്ടോ അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങള് പ്രേയിങ് ബേർഡ്സ് ലൈക്ക് ഔൾ ആൻഡ് ഈഗ് പ്രിവെന്റ് ഇൻക്രീസ് ഓഫ് റാറ്റ് അല്ലെ ഈ പറയുന്ന എലികൾ ഇങ്ങനെ കൂടിക്കഴിഞ്ഞ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അല്ലെ നിങ്ങൾക്കറിയാം അല്ലെ ഈ എലികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് രോഗം പരത്തുന്നതിൽ ഒന്നാമത് നിൽക്കുന്ന ആളാണ് അല്ലെ ഈ എലീനെ കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത് എലിപ്പനി ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലെ പ്ലേഗ് ഉണ്ടാവുന്നത് അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങൾ ഈ എലി കാരണം നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എലികൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും കൂടിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ ആർക്കാണ് ദോഷം നമ്മള് മനുഷ്യന്മാർക്കാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ എലികളെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ ആരൊരു വലിയ പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട് ഈ പറയുന്ന മൂങ്ങകളും പരുന്തുകളും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വലിയ പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട് മാത്രല്ല അല്ലെ ഈ എലികൾക്ക് ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ട് അല്ലെ നന്നായിട്ട് വിളഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന പാടങ്ങളിലൊക്കെ പോയിട്ട് ആ വിളവ് മുഴുവൻ തിന്ന് നശിപ്പിക്കുന്നതിലും ഈ എലികൾ മുൻപന്തിയിൽ തന്നെയാണുള്ളത് അല്ലെ ഈ പറയുന്ന കിഴങ്ങുകളായിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല തരത്തിലുള്ള അല്ലെ പല തരത്തിലുള്ള പച്ചക്കറികളായിക്കോട്ടെ ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ഈ എലി പോയിട്ട് അല്ലെ രാത്രി സമയമാകുമ്പോ പോയിട്ട് ആരും കാണാതെ എന്ത് ചെയ്യും ഇതൊക്കെ കറണ്ട് കാരണം അങ്ങ് തിന്ന് കളയാം അല്ലെ അങ്ങനെ തിന്ന് കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ ഈ കൃഷി സ്ഥലത്തൊക്കെ പോയിട്ട് ഈ എലി ഇങ്ങനെ വിളവ് തിന്ന് നശിപ്പിച്ച കർഷകർക്കൊക്കെ അതെന്താണ് വലിയൊരു നഷ്ടമല്ലേ വലിയൊരു നഷ്ടമാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ എലികൾ അധികമായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വിളവ് എന്ത് ചെയ്യും നശിച്ചു പോവും അല്ലെ അപ്പോ അങ്ങനെ നശിക്കാതിരിക്കാൻ ആരെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ ഔളും ഈഗിളും ഒക്കെ രക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഈ ഈഗിളും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ എലികളിൽ നിന്ന് നമ്മളെ രക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഔളിനെ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഫാമേഴ്സ് ഫ്രണ്ട് അല്ലെ ഫാമേഴ്സ് ഫ്രണ്ട് ഫാമേഴ്സ് ഫ്രണ്ട് ഫാമേഴ്സ് ഫ്രണ്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ലെ കാരണം എന്താ ഈ രാത്രി കാലത്ത് ഈ എലികൾ ഒരു പാടാണ് എന്ത് ചെയ്യും ആളത്ത് നിന്ന് പുറത്തു ചാടും അല്ലെ അപ്പൊ ഈ രാത്രി ഇര പിടിക്കുന്ന ആളാണ് എന്ത് രാത്രി അല്ലെ രാത്രി ഇര പിടിക്കുന്ന ആളാണ് ആര് ഈ പറയുന്ന ഔൾ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ഔൾ എന്ത് ചെയ്യും ഔൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ രാത്രി പോയിട്ട് ഈ പറയുന്ന എലികളെ ഒക്കെ പിടിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും കർഷകർക്ക് അത് ഭയങ്കര യൂസ്ഫുൾ ആവില്ലേ ഭയങ്കര യൂസ്ഫുൾ ആവില്ലേ കാരണം എന്താ ഈ എലികളിൽ നിന്നൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ വിളവൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും കാത്ത് രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അല്ലെ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഔളിന് എന്ത് പറയുന്നത് ഫാമേഴ്സ് ഫ്രണ്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ അടുത്തതായിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാലോ നമുക്ക് ഹെൽത്ത് ഇൻ സീൻ ഡിസ്പേഴ്സ് അല്ലേ അല്ലെ എന്ത് ഈ സീൻ ഡിസ്പേഴ്സൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിത്ത് വിതരണത്തിന് അല്ലെ വിത്ത് വിതരണത്തിന് സഹായിക്കുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഇവര് വിത്ത് വിതരണത്തിന് സഹായിക്കുന്നതെന്ന് അപ്പൊ അതേ നോക്കിയ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിങ്ങള് കുറെ കിളികളെ കാണുന്നുണ്
പോകുന്ന വഴിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കുറച്ച് പഴങ്ങളൊക്കെ അല്ലെ കുറച്ച് പഴങ്ങൾ ഇതാ ഇതുപോലത്തെ ചെറിയ ചെറിയ പഴങ്ങളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ കുറച്ച് പഴങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നിലത്ത് വീണു പോവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെ നിലത്ത് വീണു പോവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ നിലത്ത് വീണു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ആ ഈ വിത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ഈ പഴത്തിനകത്ത് ഈ പഴം കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യും അല്ലെ കേടായി പോ പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിനകത്തുള്ള വിത്ത് എന്ത് ചെയ്യും വിത്ത് എന്ത് ചെയ്യും വിത്ത് അവിടുന്ന് ചെറുതായി ചെറുതായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങും ആ മുളയ്ക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങും അല്ലെ വിത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ഇത് എവിടെയാണോ വീണത് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും മുളയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുടങ്ങും അല്ലെ മുളയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുടങ്ങും അതെ നിങ്ങൾ ഈ അടുത്ത ചിത്രം നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കൂടെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാവും അല്ലെ അതെ നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു തത്തയെ കാണാം അല്ലെ തത്തയെ പോലെയുള്ള ഒരു കിളിയെ കാണാം അല്ലെ പഞ്ചവർണ്ണ തത്തിയല്ല പക്ഷെ മറ്റെന്തോ ഒരു തരത്തിലുള്ള തത്തിയാണ് അല്ലെ ഇത് അപ്പൊ അതെന്താണ് ഓരോ തത്തയിൽ പോലും എന്തുണ്ട് ഒരുപാട് വൈവിധ്യമുണ്ട് അല്ലെ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള തത്തകളുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു തത്തയാണ് ഇത് അല്ലെ ഈ തത്തി എന്ത് ചെയ്യാണ് വയലിൽ കൂടി ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പറന്ന് നടക്കുകയാണ് അല്ലെ ആ വയലിന് എന്താണ് അത് ഈ പറയുന്ന പോലെ എന്ത് ചെയ്യാണ് നെല്ലല്ലെ നെല്ലും കതിരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇങ്ങനെ തിന്നോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ ഓരോത്തിന് എന്ത് ചെയ്യണത് ഇങ്ങനെ പറന്ന് പറന്ന് പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അല്ലെ പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് അല്ലെ പോകുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇത് നോക്കിയേ അതിന്റെ ചുണ്ടിൽ എന്തുണ്ട് അതിന്റെ കൊക്കിൽ എന്തുണ്ട് ഇതാ ഈ പറയുന്ന നെൽമണികൾ ഉണ്ട് അല്ലെ നെൽമണികൾ ഉണ്ട് അതുപോലെ അത് ഇങ്ങനെ പല സ്ഥലത്തും പറന്ന് പറന്ന് ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ പോകുന്ന വഴിക്ക് കുറച്ച് സ്ഥലത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെ ഈ പറയുന്ന വിത്തൊക്കെ വീണ് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ആ സ്ഥലത്ത് എന്ത് ചെയ്യും വിത്ത് മുളയ്ക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങും അല്ലെ മുളയ്ക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങും അല്ലെ അങ്ങനെ വിത്ത് വിതരണത്തിന് ആര് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഈ പക്ഷികള് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അല്ലെ ഈ പറയുന്ന പഴങ്ങളൊക്കെ ഈ പറയുന്ന കിളികൾ കഴിക്കുന്നത് അല്ലെ കുറെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് കാഷ്ടിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ഈ വിത്തൊക്കെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പല സ്ഥലത്തേക്ക് അല്ലെ ഇതിന്റെ കാഷ്ടത്തിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യും പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് എത്തും അല്ലെ എന്നിട്ട് ആ കാഷ്ടത്തിൽ നിന്നിട്ട് അല്ലെ ഇതിങ്ങനെ അഴുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും ഈ പറയുന്ന വിത്ത് എന്ത് ചെയ്യും വിത്ത് വളരു വന്ന് വരും അല്ലെ വിത്ത് ചെടിയായി പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും വലിയ മരങ്ങളായിട്ട് വളർന്നു വരാറുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ചിളികളെ എന്തിന് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് വിത്ത് വിതരണത്തിന് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ വിത്ത് വിതരണത്തിന് അവര് നല്ല രീതിയിൽ അല്ലെ നല്ല രീതിയിൽ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെയൊക്കെ പറമ്പുകളിലല്ലേ ചില സമയത്ത് നല്ല ഒരുപാട് ചെടികൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇതുപോലെ ഉണ്ടായിട്ട് വരാറില്ലേ അല്ലെ നമ്മൾ നട്ടതൊന്നും ആയിരിക്കില്ല അല്ലെ പക്ഷെ എങ്ങനെയൊക്കെയോ നമ്മുടെ പറമ്പിൽ പല തരത്തിലുള്ള ചെടികൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ വളർന്നു വരാറുണ്ട് അപ്പൊ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇതൊക്കെ വളർന്നു വന്നിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ ഈ പറയുന്ന കിഴികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടല്ലേ കഴിച്ച് നമ്മുടെ പറമ്പിൽ എടുക്കുന്ന സമയത്താണ് ഈ പറയുന്ന ഇതിന്റെ വിത്ത് വിതരണം അല്ലെ വിത്ത് വിതരണം നടക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പുതിയൊരു ചെടി രൂപപ്പെടുത്തില്ലേ പുതിയൊരു ചെടി ഉണ്ടാവത്തില്ലേ അങ്ങനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യാ വിത്ത് വിതരണം അല്ലെ വിത്ത് വിതരണം നടക്കാറല്ലേ വിത്ത് വിതരണം നടക്കാറ് പുതിയ ചെടി നമ്മുടെ പറമ്പിൽ എങ്ങനെയാ ഉണ്ടായത് എന്നുള്ളതിന് ഇപ്പൊ എല്ലാ മക്കൾക്ക് ഉത്തരം കിട്ടിയോ ഉത്തരം കിട്ടിയോ അല്ലെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാ ടീച്ചർ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ നിങ്ങളോട് അല്ലെ കിളികൾ അല്ലേ കിളികൾ ഈ പറയുന്ന പരുന്നും മൂങ്ങയും ഒക്കെ എലികളെ പിടിക്കുന്നത് ഇതാ കണ്ടോ എലികളെ പിടിച്ചു തിന്നുന്ന കണ്ടോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും മൂങ്ങയുടെ കയ്യിലൊക്കെ എന്തുണ്ട് ആ വായിലൊക്കെ എന്തുണ്ട് എലി ഉണ്ട് അല്ലെ അതേപോലെ പിന്നെ എന്തിനാണ് സഹായിക്കുന്നത് കീടങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ അല്ലെ കീടങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ആര് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ബേർഡ്സ് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു വലിയ വയലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വയലിന് ചുറ്റും ഒരുപാട് കിളികൾ ഇങ്ങനെ പറക്കുന്നത് കാണാറില്ലേ നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഈ കിളികളൊക്കെ പറക്കുന്നത് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും എന്ത് ചെയ്യും ഈ പറയുന്ന കിളികൾ വന്നിട്ട് വിളവ് നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ പറന്ന് നടക്കുന്നത് പക്ഷെ വിളവ് നശിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞു നടക്കുന്നതൊന്നല്ല കേട്ടോ ഈ പറയുന്ന അല്ലെ ഈ പറയുന്ന വയലുകളിൽ ഒരുപാട് വേംസ് അല്ലെ വേംസ് ഉണ്ടാവും
തീർച്ചയായും സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഇതേ നോക്കിയ നിങ്ങള് ഇത് ആരാണ് കാക്കയാണ് അല്ലെ ശരിക്കും പറഞ്ഞ പ്രകൃതികളെ ഉള്ള നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണ പ്രകൃതിയിൽ തന്നെ അല്ലെ ഈ പറയുന്ന കിളികൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നല്ല ശുചിയാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അല്ലെ പരിസരം ശുചിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ പ്രകൃതിയിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾ അല്ലെ നമ്മുടെ പ്രകൃതിയിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ അല്ലെ നമ്മളെ വൃത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ നമ്മുടെ നാട് വൃത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ നാടിന്റെ കാവൽക്കാരനാണ് അല്ലെ വൃത്തിയാക്കി സൂക്ഷിക്കുന്ന കാവൽക്കാരനാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ആര് നമ്മുടെ കാക്ക എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെ കാക്ക എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം നിങ്ങൾ കാണാറുണ്ട് അല്ലെ ഇതുപോലത്തെ നമ്മുടെ സ്ഥലത്തൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പരിപാടി നടന്ന ഇതുപോലെ ഒരുപാട് പേപ്പറൊക്കെ പേപ്പർ പ്ലേറ്റുകളൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ വലിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ അതുപോലെ കുറെ ചുള്ളിക്കമ്പുകൾ ഉണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും കുറെ വേസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഉപേക്ഷിക്കുക അല്ലെ അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാ ഇങ്ങനെ പരിസരത്ത് വൃത്തികേടായി കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്തുള്ള കുറെ മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിൽ കാക്ക അല്ലെ കാക്കയ്ക്ക് ഒരുപാട് പങ്കുണ്ട് അല്ലെ ഒരുപാട് പങ്കുണ്ട് കാക്ക എന്ത് ചെയ്യും ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും കൊത്തിക്കഴിച്ച് അവിടെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും വൃത്തിയാക്കും അല്ലെ അതേപോലെ ഒരുപാട് അല്ലെ എന്തെങ്കിലും ജീവികളൊക്കെ ചത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ ചത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിലത്ത് തന്നെ പൂച്ചയൊക്കെ ചത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ അതേപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും മറ്റെന്തെങ്കിലും ജീവികൾ ചത്തു കഴിഞ്ഞാല് ഇത് തിന്നാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആര് വരും കഴുകന്മാരൊക്കെ വരാറില്ലേ കഴുകന്മാരൊക്കെ വരാറില്ലേ അപ്പൊ പ്രകൃതിയെ വൃത്തിയാക്കുന്നതിൽ ഈ കിളികൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ പറയുന്ന പക്ഷികൾക്ക് എന്തുണ്ട് നല്ല പങ്കുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ അല്ലെ പരിസരം വൃത്തിയാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ട് അല്ലെ ഈ പറയുന്ന കാക്കയായിക്കോട്ടെ കഴുകനായിക്കോട്ടെ അല്ലെ പരുന്തായിക്കോട്ടെ ഇവരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാണ് പരിസരം വൃത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ എല്ലാ മക്കളും അല്ലെ എല്ലാ മക്കളും ഉത്തരം എഴുതത്തില്ലേ ഉത്തരം കൃത്യമായിട്ട് എഴുതണം കേട്ടോ നമ്മൾ എന്തിനൊക്കെയാണ് സഹായിക്കുന്നതെന്ന് അല്ലെ നമ്മുടെ സറൗണ്ടിങ് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവരെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ മക്കളെ നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് ക്രോഡീകരിക്കാം അല്ലെ നമ്മള് പരിസ്ഥിതിയിൽ എങ്ങനെയാണ് അല്ലെ നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതിയിൽ എങ്ങനെയാണ് പക്ഷികൾ നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുന്നത് അല്ലെ പക്ഷികളെ കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പ്രയോജനങ്ങളാണ് ഉള്ളത് എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അല്ലെ അപ്പൊ പരിസ്ഥിതിക്ക് ഒരുപാട് ഉപകാരങ്ങൾ അല്ലെ പരിസ്ഥിതിക്ക് നമ്മുടെ എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് ഉപകാരങ്ങൾ ആര് ചെയ്തു തരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ പക്ഷികളെ ചെയ്തു തരുന്നുണ്ട് അല്ലെ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ എന്ത് ചെയ്യാം വളരെ പെട്ടെന്ന് അതൊക്കെ ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം അല്ലെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നോക്കിക്കോ നിങ്ങള് പ്രേയിങ് ബേർഡ്സ് ലൈക്ക് ഔൾ ആൻഡ് ഈഗിൾ പ്രിവെന്റ് ഇൻ ദ ഇൻക്രീസ് ഓഫ് റാറ്റ് അല്ലെ അതേപോലെ ഹെൽപ്സ് ഇൻ ഡിസീ ഡിസ്പേഴ്സൽ കൺട്രോൾ പെസ്റ്റ് അല്ലെ പെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കീടമാണ് കീട നിയന്ത്രണത്തിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അവസാനം പറഞ്ഞ പോയിട്ട് അല്ലെ ഹെൽപ് ടു ക്ലീൻ അവർ സറൗണ്ടിങ്സ് അല്ലെ ഹെൽപ് ടു ക്ലീൻ അവർ സറൗണ്ടിങ്സ് അല്ലെ സറൗണ്ടിങ്സ് ഹെൽപ്സ് ടു ക്ലീൻ അവർ സറൗണ്ടിങ്സ് അല്ലെ ഹെൽപ്സ് ടു ക്ലീൻ അവർ സറൗണ്ടിങ്സ് അല്ലെ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും വൃത്തിയാക്കി സൂക്ഷിക്കാൻ ഇവരെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ ക്രോ അതിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പങ്കാണ് വഹിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഈ കഴുകന്മാർ അല്ലെ വൾച്ചേഴ്സ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഈ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ മക്കൾ ആരും തെറ്റിക്കരുത് ഫുൾ മാർക്ക് അല്ലെ ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ മാർക്കോടെ തന്നെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എഴുതണം ഓക്കെ അപ്പൊ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ മറ്റൊരു ഇൻഫോർമേറ്റീവ് വീഡിയോ ആയിട്ട് മീൻസ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ മക്ക